హలో అండి ఈరోజు క్లాస్లో ఎనిమల్ ఫిజియాలజీ గురించి కొన్ని ఇంపార్టెంట్ బిట్స్ని డిస్కస్ చేద్దాము ప్రతి కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్లో కూడా ఇక్కడ నుంచి బిట్స్ అనేవి కంపల్సరీగా వస్తాయి ఓకే ఫస్ట్ వన్ దృఢమైన రక్షణనిచ్చేటువంటి బయటి నిర్జీవ పొరను ఏమంటారు బాహ్య చర్మము అంటారు ఓకే దృఢమైన రక్షణనిచ్చేటువంటి బయట నిర్జీవ పొరను బాహ్య అస్థి పంజరము అంటారు ఓకే జీవులల్లో బాహ్య అస్థి పంజరముగా పనిచేసేటువంటి నిర్మాణాలు ఏవి జీవులలో బాహ్య అస్థి పంజరంగా పనిచేసే నిర్మాణాలు వచ్చేసి గోర్లు కొమ్ములు ఈకలు ఓకే నెక్స్ట్ వన్ శరీరానికి లోపల ఉండి శరీరానికి నిర్దిష్ట ఆకారాన్ని మరియు యాంత్రిక ఆధారాన్ని ఇచ్చేటువంటి నిర్మాణమే ఈ అంతర అస్థి పంజరం ఓకే అయితే మెత్తగా ఉండే ఎముకలను ఏమంటారు మృదుల ఆస్తి ఎముకలు అంటారు మృదుల ఆస్తి అనేది చాలా మెత్తగా ఉండేటువంటి ఒక నిర్మాణం మృదులాస్తుల నుంచి అధ్యయనం చేయడాన్ని కాండ్రాలజీ అంటారు ఓకే నెక్స్ట్ వన్ మృదిరాస్తిలో ఉండేటువంటి ప్రోటీన్స్ కాండ్రీన్ ఇక్కడ చాలా కన్ఫ్యూజ్ అవుతారు అనమాట కాండ్రాలజీ అంటే ఏంటి కాండ్రీన్ అంటే ఏంటి కాండ్రోసైట్స్ అంటే ఏంటి ఈ త్రీ అనేవి కన్ఫ్యూజన్ పెట్టేటువంటి బిట్స్ సో మెత్తగా ఉండే ఎముకలను మృదులాస్తులు అంటారు మృదులాస్తుల గురించి అధ్యయనం చేసే శాస్త్రాన్ని కాండ్రాలజీ అంటారు ఈ మృదులాస్తిలో ఉండేటువంటి ప్రోటీన్ వచ్చేసి కాండ్రీన్ అనేటువంటి ప్రోటీన్ ఉంటుంది మృదులాస్తిలో కాండ్రోసైట్ అనేటువంటి కణాలు ఉంటాయి అయితే ఈ మృదులాస్తి అనేది సాగే గుణాన్ని కలిగి చలనానికి సహాయపడుతుంది అనమాట ఓకే ఇది ఇంపార్టెంట్ మృదులాస్తి అనేది సాగే గుణాన్ని కలిగి చలనానికి సహాయపడుతుంది నెక్స్ట్ వన్ మృదులాస్తిని కలిగి ఉన్న చేప షార్క్ దీనిని సొర చేప అని కూడా అంటారు అంటే మృదులాస్తిని అస్థి పంచరంగా కలిగి ఉన్నటువంటి చే చేప వచ్చేసి షార్క్ చేప ఆర్ సొర చేప నెక్స్ట్ వన్ ఎముకలు కలిసే ప్రదేశము మరియు పక్కటి ఎముకల యొక్క చివరులు అనేవి ఏ ఎముక యొక్క నిర్మాణాలు మృదులాస్తి యొక్క నిర్మాణాలు అంటే రెండు ఎముకలు కలిసే చోట మృదులాస్తి అనేది ఉంటుందన్నమాట నెక్స్ట్ వన్ గట్టిగా దృఢంగా ఉండే ఎముకలను ఏమంటారు బోన్స్ అని పిలవడం జరుగుతుంది అయితే ఈ బోన్స్ గురించి అధ్యయనం చేసే శాస్త్రాన్ని ఆస్టియాలజీ అంటారు నెక్స్ట్ వన్ అయితే బోన్స్లో ఉండేటువంటి కణాలు ఆస్టియోసైట్స్ మృదులాస్తిలో ఉండేటువంటి కణాలను కాండ్రోసైట్స్ అంటారు ఎముకలలో ఉండేటువంటి కణాలను ఆస్టియోసైట్స్ అని పిలవడం జరుగుతుంది అయితే మానవునిలో ఉండే మొత్తం ఎముకల సంఖ్య టూ నాట్ సిక్స్ అయితే చిన్న పిల్లలలో త్రీ హండ్రెడ్ వరకు ఉంటాయి అన్నమాట ఓకే మానవునిలో ఉండే మొత్తం ఎముకల సంఖ్య టూ నాట్ సిక్స్ చిన్న పిల్లలలో త్రీ హండ్రెడ్ వరకు బోన్స్ ఉండడం జరుగుతుంది నెక్స్ట్ వన్ అతి పెద్ద పొడవైన ఎముక అంటే అతి పెద్ద ఎముక పొడవైన ఎముక ఫీమర్ నెక్స్ట్ వన్ అతి చిన్న ఎముక స్టేపస్ ఆర్ కర్ణాంతాస్తి నెక్స్ట్ వన్ కప్పలలో అతి పెద్ద ఎముక టీబియో ఫిబ్యూలా ఇది కప్పలలో ఉండేటువంటి అతి పెద్ద ఎముక నెక్స్ట్ వన్ పుర్రెలో అతి గట్టి ఎముక క్రింది దవడ పుర్రెలో అతి గట్టి ఎముక వచ్చేసి క్రింది దవడ ఎముక అనేది అతి గట్టి వెముక నెక్స్ట్ వన్ శవాలను కాల్చినప్పుడు కాంతివంతంగా మన్నుటకు కారణం ఏంటి బోన్స్లో ఉండేటువంటి పాస్పరస్ ఈ పాస్పరస్ ఉండటం వలన వాటిని కాల్చినప్పుడు కాంతివంతంగా మన్నుటకు కారణమవుతుంది నెక్స్ట్ వన్ కపాలం గురించి అధ్యయనం చేసే శాస్త్రాన్ని క్రానియాలజీ అంటారు ఓకే అయితే తలలో కదిలే ఎముక ఏది క్రింది దవడ ఎముక ఇది ఒక్కటి మాత్రమే క తలలో కదిలేటువంటి ఎముక నెక్స్ట్ వన్ తలలో కదలని ఎముకలు ఏంటి ట్వంటీ ఎయిట్ ఓకే మొత్తం తలలో వచ్చేసి ట్వంటీ నైన్ బోన్స్ ఉంటాయన్నమాట వీటిలో ట్వంటీ నైన్లో 
ట్వంటీ ఎయిట్ కథలనివి ఒకటి కథలని ఎముక కథలని ఎముక వచ్చేసి క్రింది దవడ ఎముక నెక్స్ట్ కథల ఎముకలు ట్వంటీ ఎయిట్ నెక్స్ట్ వన్ కపాలంలోని ఎముకలు ఎయిట్ ముఖంలో ఉండేటువంటి ఎముకలు ఫోర్టీన్ సో కపాలము మరియు ముఖంలో ఉండేటువంటి మొత్తం ఎముకల సంఖ్య ట్వంటీ టూ ఇలా కాకుండా తలలోని ఎముకల సంఖ్య అంటే మొత్తం ట్వంటీ నైన్ చేయాల్సి ఉంటుంది ఆన్సర్ ఓకే తలలోని మొత్తం ఎముకల సంఖ్య ట్వంటీ నైన్ కపాలము మరియు ముఖములోని ఎముకల సంఖ్య ట్వంటీ టూ చెవిలోని ఎముకలు సిక్స్ అంటే ఒక్కొక్క చెవిలో త్రీ త్రీ ఉంటాయి టోటల్ సిక్స్ నెక్స్ట్ వన్ నాలుగు కింద ఉండే వెముకలు ఒకటి ఆ వెముక పేరు హయాయిర్ ఎముక ఓకే నాలుగు కింద ఉండేటువంటి ఒక ఎముక పేరు హయాయిర్ ఎముక అయితే ఉరి వేసినప్పుడు విచ్చిత్తి చెందేటువంటి ఎముక ఏంటంటే ఈ హయాయిర్ ఎముక నాలుగు కింద ఉన్నటువంటి హయాయిర్ ఎముక అనేది ఉరి వేసినప్పుడు విచ్చిత్తి చెందడం జరుగుతుంది నెక్స్ట్ వన్ ముఖము గురించి అధ్యయనం చేయడాన్ని కాలాలజీ అంటారు అంటే బ్యూటీకి సంబంధించి అధ్యయనం చేయ శాస్త్రాన్ని కాలాలజీ అంటారు నెక్స్ట్ వన్ క్రింది వాణిలో సరి అయినది ఏది కీళ్ళ మధ్య ఉన్న సైనోవియల్ ద్రవము అరిగిపోవడం వల్ల ఆస్టియో ఆర్థరైటిస్ అనే వ్యాధి కలుగుతుంది నెక్స్ట్ వన్ కీళ్ళ మధ్య ఉన్న మృదులాస్తి నశించడము వల్ల రుమటాయిడ్ ఆర్థరైటిస్ అనే వ్యాధి కలుగుతుంది సో ఇవి రెండు సరి అయినవి కీళ్ళ మధ్య ఉండేటువంటి సైనోవియల్ ద్రవము అనేది అరిగిపోయినట్లయితే ఆస్టియో ఆర్థరైటిస్ మృదులాస్తిని నశించిపోయినట్లయితే రుమటాయిడ్ ఆర్థరైటిస్ అనే వ్యాధులు కలగడం జరుగుతుంది నెక్స్ట్ వన్ క్రింది వాణిలో సరి అయిన దానిని ఎన్నుకోండి పారాథార్మోన్ లోపం వల్ల కండరాలు ఎల్లప్పుడూ సంకోచస్థితిలో ఉండి ఎముకలు కదలకపోవడాన్ని టిటాని అంటారు ఓకే నెక్స్ట్ వన్ కండరాలు ఎల్లప్పుడూ పని చేయడం వలన వాటికి సరి అయిన ఆక్సిజన్ అందకపోవడం వల్ల అవాయుశ్వాస క్రియ అనేది జరిగి అక్కడ లాక్టిక్ కామ్లము అనేది ఏర్పడుతుంది సో ఇలా లాక్టిక్ కామ్లం ఏర్పడడం వలన అంటే ఇప్పుడు అలసట చెందినప్పుడు లాక్టిక్ కామ్లం అనేది ఏర్పడడం జరుగుతుంది ఈ స్థితిని కండర గ్లాని అంటారు ఇప్పుడే ఆ కాలు అనేవి పెయిన్స్ వస్తాయన్నమాట మనకి ఎప్పుడైతే ఆక్సిజన్ చక్కగా అందక సపోజ్ రన్నింగ్ రేస్ చేసినప్పుడు ఆక్సిజన్ అనేది మనం చక్కగా తీసుకోం కాబట్టి అప్పుడు లోపల ఆ కండరాలలో లాక్టిక్ కామ్లం అనేది ఫామ్ అయిపోయి అక్కడ పెయిన్ రావడం జరుగుతుంది అనమాట ఈ స్థితిని కండర గ్లాని అంటారు ఓకే నెక్స్ట్ వన్ జీవి చనిపోయిన తర్వాత కండర ప్రోటీన్స్ అనేవి పని చేయక శరీరం అనేది గట్టిగా మారడాన్ని ఏమంటారు రిగర్ మెర్టీస్ అంటారు ఓకే ప్రోటీన్స్ అనేవి అక్కడ పని చేయకపోవటం వల్ల ఆ స్కెల్టెన్ మొత్తం గట్టిగా అయిపోతుంది ఆ స్థితిని రిగ్గర్ మెర్టీస్ అంటారు ఓకే నెక్స్ట్ వన్ మానవునిలో లోపించినటువంటి ఎముకలు ఆస్ట్రాగేలస్ ఆస్ట్రాగేలస్ అనేవి మానవులలో లోపించినటువంటి ఎముకలు నెక్స్ట్ వన్ తాళం వేసినప్పుడు తాళము తీసినప్పుడు మరియు వంగినప్పుడు ఎక్కువగా పనిచేసేటువంటి కీళ్ళు ఏమిటి జారెడు కీళ్ళు ఈ కీళ్ళు మణికట్టు దగ్గర ఉంటాయి ఓకే నెక్స్ట్ వన్ అస్థి మధ్యలోని ఏ ప్రోటీన్ల వల్ల రక్తము అనేది ఉత్పత్తి అవుతుంది ఎరిత్రోపాయిటిన్ ఎరిత్రోపాయిట్ అనేది ఉండటం వల్ల అస్థి మధ్యలో ఉండేటువంటి ఆ ప్రోటీన్ వల్ల రక్తం యొక్క ఉత్పత్తి అనేది జరుగుతుంది నెక్స్ట్ వన్ రెండు లేదా అంతకంటే ఎక్కువ ఎముకలు లిగమెంట్ అనేటువంటి పదార్థం చేత పట్టీల సహాయంతో అతికి ఉండేటువంటి ప్రదేశాన్ని ఏమంటారు కీలు అంటారు ఓకే రెండు లేదా అంతకంటే ఎక్కువ ఎముకలు లిగమెంట్ అనే పట్టీల సహాయంతో అతికేటువంటి ప్రదేశాన్ని కీలు అని పిలవడం జరుగుతుంది నెక్స్ట్ వన్ కండరాల గురించి అధ్యయనం చేయ శాస్త్రాన్ని 
మయాలజీ అంటారు దీన్ని సార్కాలజీ అని కూడా పిలవడం జరుగుతుంది ఓకే అయితే కండరాల కదలికలను ఓకే కండరాల కదలికలను అధ్యయనం చేసే శాస్త్రాన్ని కైనిసాలజీ అంటారు కండరాల గురించి అధ్యయనం చేస్తే దానిని మయాలజీ లేదా సార్కాలజీ అని వాటి యొక్క కదలికల గురించి అధ్యయనం చేసే శాస్త్రాన్ని కైనిసాలజీ అంటారు ఓకే నెక్స్ట్ వన్ స్పిన్ బౌలర్స్ ఎక్కువగా ఉపయోగించేటువంటి కీలు బంతి గిన్నె కీలు మరత బంధు కీలు జారుడు కీలు ఇలాంటి బిట్స్ అనేవి జనరల్ స్టడీస్లో ఎక్కువగా ఆడడం జరుగుతుంది ఇక్కడ కేర్ఫుల్గా ఉండండి స్పిన్ బౌలర్స్ ఎక్కువగా ఉపయోగించే కీలు బంతి గిన్నె కీలు మరత బంధు కీలు జారుడు కీలు నెక్స్ట్ వన్ భరతనాట్యము మరియు కూచిపూడి నాట్యకారులు ఎక్కువగా ఉపయోగించే కీలు బొంగరపు కీలు నెక్స్ట్ వన్ మొత్తం కండరాల సంఖ్య త్రీ సిక్స్ హండ్రెడ్ అండ్ థర్టీ నైన్ ఓకే సిక్స్ హండ్రెడ్ అండ్ థర్టీ నైన్ మొత్తం కండరాల సంఖ్య అతి పెద్ద కండరము గ్లూటియస్ మాక్సిమా దీన్ని పెరుదు కండరం అని కూడా పిలవచ్చు నెక్స్ట్ వన్ అతి పొడవైన కండరము సార్టోరియస్ కండరం తొడలో ఉండేటువంటి కండరం అతి పొడవైనటువంటి కండరం నెక్స్ట్ వన్ అతి చిన్న కండరం స్టెపీడియస్ స్టెపీడియస్ కండరము అతి చిన్న కండరం ఇది చెవిలో ఉండేటువంటి ఒక కండరం నెక్స్ట్ వన్ అతి బలమైన కండరము మా సెటార్ మా సెటార్ అనేది బలమైనటువంటి కండరం దవడలో ఉండేటువంటి కండరం నెక్స్ట్ వన్ నిర్మాణ రీత్యా రేఖిత కండరాలను క్రియల రీత్యా అరేఖిత కండరాలను పోలి ఉన్నటువంటి కండరాలు ఏవి హృదయ కండరాలు ఈ హృదయ కండరాలు నిర్మాణ రీత్యా రేఖిత కండరాలను క్రియల రీత్యా అరేఖిత కండరాలను పోలి ఉంటాయి ఓకే నెక్స్ట్ వన్ మానవ రక్తంలో అధికంగా ఉండేటువంటి లోహము ఐరన్ ఇనుము అంటారు నెక్స్ట్ వన్ మానవ శరీరంలో అధికంగా ఉండే వాయువు మూలకం ఆక్సిజన్ నెక్స్ట్ వన్ మానవ శరీరంలో అధికంగా ఉండే లోహ మూలకము ఓకే అధికంగా ఉండే లోహం అయితే ఐరను లోహ మూలకము కాల్షియం వాయు మూలకము ఆక్సిజన్ నెక్స్ట్ వన్ మానవ శరీరంలో అధికంగా ఉండే మూలకం కార్బన్ మానవ శరీరంలో అధికంగా ఉండే పదార్థము నీరు ఓకే థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ మై వీడియోస్